السلام علیکم میں ڈاکٹر مجیب سید ہوں میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن میں اورنگ آباد ڈویژن میں آفیسر ہوں میں تقریباً پچھلے تیرہ سالوں سے ویکسینیشن پروگرام اور اس سے ہونے والی بیماری پہ کام کر رہا ہوں میں نے ہندوستان کے سبھی ریاستوں میں اور ہندوستان کے باہر کافی ملکوں میں بھی ویکسینیشن پروگرام کے لیے کام کیا ہے آج میں آپ سب لوگوں کے ساتھ ایک اہم مسئلے پہ بات کرنا چاہتا ہوں آپ سبھی کو یاد ہوگا کہ پورے دنیا سے بڑی چیچک کی بیماری ہوا کرتی تھی جس کے لیے ہاتھ پہ ٹیکے لگائے گئے خاص کر کے بائیں ہاتھ پہ ٹیکے دیے جاتے تھے اور اس بیماری کو ویکسین دے کر پورے دنیا سے ختم کر دیا گیا اس کے بعد پوری دنیا نے فیصلہ لیا کہ پولیو کا جو مرض, مرض ہے اس کے لیے پولیو کے ٹیکے لگائے گئے اور پولیو کے بیماری کا بھی الحمد للہ ابھی ننانوے فیصدی ملکوں سے پولیو کو ختم کر دیا گیا ہے اس کے بعد پورے دنیا نے بیٹھ کے فیصلہ لیا کہ اگلی دو بیماری ہوگی جس کو کھسرا اور روبیلا کی بیماری کہی جاتی ہے اس بیماری کو خاتمے کے لیے دنیا کے ہر وہ ملک کوشش کر رہے ہیں اس میں ہمارے ملک ہندوستان میں بھی فروری 2017 سے کھسرا اور روبیلا خاتمے کے لیے ویکسینیشن مہم چلائی جا رہی ہے جس کے تحت ہر وہ نو مہینے سے لے کے پندرہ سال تک کے بچوں کو کھسرا اور روبیلا کا ٹیکا دیا جا رہا ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ گوبری کی جو بیماری ہے جس میں موتیں بہت زیادہ ہوتی ہے خاص کر کے گوبری ٹھیک ہونے کے بعد بچوں کو نیومونیا دست یا پھر کبھی کبھی دماغ کی بخار ہو جاتا ہے اور جس سے بچوں کی موتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں پورے سال میں دنیا میں تقریباً ڈیڑھ لاکھ بچوں کی موت ہوتی ہے جس میں سے پچاس ہزار بچے اکیلے ہندوستان سے ہوتی ہیں اور روبیلا کے مرض کے وجہ سے حاملہ خاتون کو دقت ہوتی ہے ابورشن ہو جانا مرا ہوا بچہ پیدا ہو جانا یا پھر جسمانی اور دماغ کی طور پہ ایک معذور بچہ پیدا ہو جاتا ہے جو جس بچے کے اندر روبیلا سنڈروم ہو جائے اس کو دماغ کی طور پہ معذور ہوگا بچہ اندھا ہو سکتا ہے بہرا ہو سکتا ہے اس کو دل کی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں یہ مہم ہمارے اسٹیٹ میں اور اورنگ آباد میں ستائیس نومبر سے شروع ہو چکی ہے جس میں ابھی تک پورے دنیا میں مہارا پورے ہندوستان کے اندر ہم نے اکیس ریاستوں میں پندرہ کروڑ بچوں کو یہ ٹیکے لگائے چکے ہیں اور مہاراشٹر کے اندر بھی کل تک تقریباً چالیس لاکھ بچوں کو یہ ٹیکا لگا چکے ہیں اس ٹیکے کے سلسلے میں کچھ غلط فہمیاں عوام کے اندر پھیلائی جا چکی ہیں خاص کر کے واٹس ایپ کے ذریعے کچھ ویڈیوز پھیلائے جا چکے ہیں کچھ لوگ بولتے کہ اس سے نسل خراب ہو جائے گی نسل کشی ہو جائے گی کچھ سازش ہے اور اس وجہ سے بہت سارے ماں باپ گمراہ ہو کے اپنے بچوں کو ٹیکے سے محروم رکھ رہے ہیں تو یہ جتنی بھی غلط فہمیاں رومرس پھیلائی جا رہی ہیں یہ سب بے بنیاد والی ہیں اور ہم آپ سب سے گزارش کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں کسی غلط فہمی میں کسی واٹس ایپ کے غلط پروپوگنڈا میں نہ آتے ہوئے اپنے نو مہینے سے پندرہ سال تک کے بچوں کو ضرور یہ ٹیکا لگوائے خاص کر کے اس سلسلے میں ایک چیز اہم میں بتانا چاہ رہا ہوں جیسے اسلام نے ہر مسئلے کا حل ہمیں بتایا ہے اگر کوئی غلط بات آتی ہے تو ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اس کی تحقیق کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو ہمارے دیگر جو علماء کرام ہیں جو ہمارے مسلم ڈاکٹرز ہیں ہمارے جو پولیٹیشینس ہیں ان تمام لوگوں نے اس کی وجاہت کی ہے اور عوام کے لیے پیغام دی ہے کہ یہ لینا بہت زیادہ ضروری ہے کچھ چیزیں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جیسے دارالعلوم دیوبند ہے انہوں نے اپنی طرف سے پیغام دیا ہے کہ یہ لینا بہت زیادہ ضروری ہے دوسرے اعلیٰ حضرت صاحب کی درگاہ شریف ہے جن کی طرف سے اپیل آئی ہے کہ یہ لینا بہت زیادہ ضروری ہے دوسری جمعت العلماء مہاراشٹر کی ہے ان کی طرف سے اپیل بھی آ چکی ہے جی تیسری جماعت اسلامی ہے ان کی طرف سے بھی پیغام آ چکا ہے جامعہ نظامیہ ہے جو حیدرآباد کا بہت بڑا مرکز ہے انہوں نے بھی اپنی طرف سے پیغام دے چکے ہیں خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ان کا بھی پیغام اس سلسلے میں آیا ہے کہ ٹیکا لینا بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے مولانا وستانوی صاحب ہیں ان کے بہت سارے میڈیکل کالجز ہیں بہت سارے مدرسے ہیں انہوں نے اپنی طرف سے اپیل کی ہے کہ ٹیکا لینا ضروری ہے اس کے علاوہ ہمارے جو تمام ڈاکٹرز ہیں خاص کر کے یہ پونا کے وہ پانچ ڈاکٹرز ہیں انہوں نے یہ ویکسین کے بارے میں پوری تحقیقات کر کے اس ویکسین کے اندر کیا ہے باقاعدہ سائن کر کے اپیل دی ہے کہ ویکسین سیف ہے صرف بچوں کے اندر قوت مدافعت بنا دے گی یہ جامعہ ہمدرد ہے ہمارا مسلم میڈیکل کالج ہے وہاں کے ڈاکٹروں کی یہ اپیل ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ڈاکٹروں کی اپیل ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ڈاکٹروں کی بھی اس میں خاص کر کے اپیل ہے یہ پروگرام کی شروعات جب حیدرآباد میں ہوئی تھی تو ہمارے جو اسد الدین اویسی صاحب ہیں ان کے ہاتھ سے اس پروگرام کی شروعات ان کے اسکول میں 
बच्चों को टीका देकर उनके हाथ से की गई थी और तमाम हमारे जितने मुस्लिम पॉलिटिशियंस हैं इंशाला इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं मैं आप सभी हजरात से और सभी वाले से और सभी स्कूल के टीचर से गुजारिश करता हूं कि बिना किसी गलतफहमी में आते हुए अपने तमाम बच्चों को जो कि नौ महीने से पंद्रह साल तक के हैं उनको ये टीका जरूर